croeso canes iawn i bob un sy'n ymuno o bell an hoed fa heddiw. Heddiw yw'r saethfed sîl y pasg a'r sîl yng nghafnod y dychafael. Salm 68 ad nodau 32 i 35. Canwch iddiw chi wledydd y byd, canwch fawl i'r adlwyd. I'r un sy'n machogaeth drwy yr awyr, yr awyr sydd ono o'r dechrau. Grandwch, mae ei lais nerthol yn tyrannu. Cyfaddefwch mor ramus ydy diw. Mae ein teynasu yn ei holl asblande dros Israel ac yn dangos ei grym yn yr awyr. O ddiw, rwy ti'n syfr danol yn dod allan o dy gysegr. Ie, ddiw Israel sy'n rhoi grym a nerth i'w bobl. Oed i ddiw gael ei anhrydeddu. Gweddiwn. Ddiw nerthol. Deun at ein gilydd yn ŵilaidd i thyddoli di. Ddiw sy'n gyfalu, deun am pryderon at a ti. Ddiw gogoneddus, rydym yn dychafydd dy enw sanctaidd. Una ni, gwna ni'n un anod ti. Byr y bydd y gariad yn ein crafhau a'n gallu o gini. Amen. Nawn ni gani ein emyn cyntaf, gyna o'n ffydd prif chwe cant. Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctau ddyn, ger llaw. at yr aglwydd mewn gweddi. Gweddi yn. Ddiwg y goniant a grym. Mae dyfawredd yn disglirio trwy y bydasawr. O'r nefoedd i chaf i'r mor dyfnaf. 
pan y holl creaduriaid rhoi ti wedi ei gwneud. Yn y tom chrau sy'n dalan wadu ar ein ffordd o fyw. Mae dygoniant yn disclerio rhoi ar hwn o ti, a throi bopeth rhoi ti yn ei wneud. Mae grym dygoniant yn cyffwrdd dy greadigaeth ac yn ei clod fori. Rhawn ein hadoliad i ti, rhawn ein mawl i ti, ddyn oedd flaen i'th glod fori. Amen. Ar glwydd pob gras a thri garedd, hyd y byddwn gyd y fron ein hanny fydd dod, ein difaterwch a'n diffig am ddiriedaeth yn o ti. Mathau i ni, Pan fydd lamp ein ffydd yn llosgu ni sel, ein gobaith yn pylu, ein cariad yn oeri, a'n hamhaion yn ein pellau oddi wrthyd. Credwn dy fod yn edrych yn dosturiol ar y gwan a'r edifeirio. Yn dyrdri garedd, tosturia o thymninau. Ac adfer a byw ha ein ffydd. Amen. Darlleniad o Ioan 17, adnodau 1 i 1 ar 10. Ar ôl dweud hyn, edrychodd Iesu i fyny i'r nefoedd a dechrau gweddio. Dad, mae'r amser iawn wedi dod. Anrhydedd a dy fab, er mwyn i mi y mab hwnnw, Ddangos dy ysblander di. Rwyt wedi rhoi awdurdod i mi dros y ddynoliaeth gyfan. I mi rhoi bywyd trygwyddol i'r rhai rhoes ti i berthyn i mi. Dyma beth ydy bywyd trygwyddol. Iddyn nhw dy nabod di, yr unig ddiw sy'n bodoli'n go iawn, a'i iesu y mesea wyt i wedi anfon. Dwi i wedi dy anrhydedd i di ar y ddeiar drwy orffen y gwaith rhoes ti i mi. Yn awr, dad, rhoi mi eto yr anrhydedd ar y splander, oedd gen ni pan oeddwn gyda ti hyd yn oed cyn i'r byd ddechrau. Dwi i wedi dangos sut un wyt ti i'r rhai rhoes ti i mi allan o'r byd. Dy bobl di oedd e'n nhw a dyma ti'n ei rhoi nhw i mi, ac mae'n nhw wedi derbyn dy neges di. Bellach, mae'n nhw'n gwybod mae oddi wrth o ti mae popeth wyt ti'n droi i mi wedi dod. Dwi i wedi dweud wrth i'n nhw beth o wedais ti wrth a i, ac mae'n nhw wedi derbyn y cwbl. Mae'n nhw'n gwybod go iawn fy mod wedi dod oddi wrth o ti ac yn credu mae ti sydd wedi fy anfon i. Dwi yn gweddio dros dyn nhw. Dwi ddim yn gweddio dros y byd, ond dros y rhai rwy ti wedi rhoi berthyn i mi. Dwi yn gweddio dros dyn nhw, a mae dy bobl di ydyn nhw. Dy bobl di ydy pawb sydd gen ni, am pobl i ydy dy bobl di a dwi'n cael fy anrhydeddu drwy ddyn nhw. Dwi ddim yn aros yn y byd ddim mwy, ond mae nhw'n dal yn y byd. Dwi'n dod ata ti. Dad sanctaidd, cadw'r rhai wyt ti wedi rhoi i mi yn sadd ac yn ffyddlon i ti dy hun. Er mwy ni ddyn nhw ddod yn un, fel di'n un un. Ein hemi nesaf, yw rhif 277. Frenin nef a ddolyn frenin nef.
pan oedd y disgyblion yn cyrfarfod gyda Iesu, roedd yn nhw'n gofyn i ddwy hyd. Ar gloedd, a'i dyma pryd oedd ti'n mynd i rydddau Israel a'i gwneud yn wlad annibynol unwaith eto. Ateb Iesu oedd, dyw sy'n penderfynu petha felly, does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amselen mae dyw wedi threfni. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn anoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdanau wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy yr byd i gyd. Yna ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd e godi i fynu'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflanodd o'i golwg. Trawydd yn nhw'n sylli i'r awyr yn edrych anon mynd, yn sydyn, dyma dau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth eu hymyl nhw a dweud, chi gael y leiaid, beth da chi'n ynneud yma yn sylli i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrth y chi, ond yn union yr un fath ac y gwelwch yn mynd bydd yn dod yn ôl eto. Digwyddodd hyn i gyd ar fynydd yr awlewydd, oedd rhyw dri chwatu'r milltir i ffwrdd o ddinas. Dyma nhw'n cerdded yn ôl i Jerusalem a mynd yn syth i'r stafell honno i fynu'r grisiau yn y tŷ lle roedd yn nhw'n aros. Roedd Pedr, Yno, Ioan, Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Matthew, Iago fab Alphes, Simon y Selot a Judas fab Iago. Roedd yn nhw'n cyrfarfod yn ond gyson i weddio gyda'r gilydd, gyda mair mam Iesu a'i frodyr a nifer o wragedd. Yn enw'r tad, y mab a'r ysbryd glan. Amen. Llyfr ar actau, henod un, adnod deg, beth di chi'n a'i wneud yma yn sylli i'r awyr? Heddiw, a rydym yn edrych yn ôl ychydig ddyddiau at y dychafael, a chlasur i dathlu'r amser pan gafodd Iesu godi o'r ddau a lan i yna. Ddylai fod yn ŵyl lawen, ac yn wir mae'n cael eu dathlu weithiau gyda tipyn o frwd frydydd. Pan oedd yn yn stiwdant yn Lambed, byddai rhai o myfyrwyr dewrach yn dringo i bentwr y coleg a chanu y mannau yn edrych lan i'r awyr wrth i'r gael hodi. E mwyn at goffa pawb o chyfrydwch ar y llysyr. Mae cyffesion ffydd sydd yn crynhoi y ffydd Cristnogol yn rhoi llawer o bwys ar the chafael Christ. Mae wedi cyplysu gyda croeshoeliad ar atgyfodiad. Wrth i ni adrodd credo Nicaea, dwedyn ac a groeshoeliwyd hefyd drosom dan Pontius Pilate. Dioddefodd angau ac fe'i claddwyd ac atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrathyrau ac esgynodd i'r nedd ac y mae'n eistedd a ddeheilau'r tad a dawd yr achefn mewn gygoniant i far nebiw a'r meirw ac ar ei deynas ni bydd diwedd. Ond er gwaithaf y ffaith, Ein bod ni weithiau yn sôn am y dychabael 
yn y credo. Os i'm an ein ddefnyddio yn ein gwasanaethau come in, nid y dim yn rhoi pwyslais arno yn ein meddwl na'i ffrygethu anghyd ffyrfiol. Mae'n rhywbeth sydd yn sefyll rhwng y pasg ar y sil gwyn, ddeu gain diwrnod ar ôl y pasg. Sut i'n ni'n ei ddeall yn ein bywyd Cristnogol? Yn gyntaf, mae dy chafael yn amser i aros a gwylio. Mae awdur actair apostolion yn amlinellu y digwyddiadau ar ôl y ratgyfodiad yn weddol crynol. Mae'n rhesymol i'w cymryd mae lic awdur un o'r efengalau a sgrifennodd yr actau am fod yr un llyfr nôl debyg i'r llall, a hefyd oherwydd y dolen rhyngddynt, pan mae actau yn dilyn lic heb doriad. Yn efengu lic, mae ymddangosiad cyntaf y iesu ar ôl iddo farw yn codi braw ar y disgyblion. Dangosodd olion yr chwilion yn ei ddwylo, ac roedden yn llawen hai a rhyfeddu, ef oed fod rhoi yn amau sy'n ddeall a dwy iawn. Mae'r adroddiad yn yr actau yn llanw rhai o'r balchau yn y droddiad lig. Mae'n dweud bod y iesu yn ymddangos i'r disgyblion llawe gwaith yn ystod y dyddiau ar ôl yr atgyfodiad, yn profi iddyn nhw a'i fod ef yn wir yn fyw. Treulion lawe o amser yn siarad am y trafod pethau ysbrydol. Dysgodd fwy am deynas ddiw iddyn nhw a rhoddodd y hyffwddiant iddyn nhw, yn ôl pob tebyg, am sut yr oeddent i ddal ati ar ôl iddo a'i gael a dail a'i ymdefanol. Yng eiriau y fengil lig, a gorodd a'i myddoliau, iddynt ddeall yr ysgrothirau. Esboniodd yr holl adgrifau yn y hen destament, oedd yn dangos mae e fe, oedd y mesaia, oedd i ddod. Wedi'n gochmanodd iesu iddyn nhw aros am ddyfodiad ar y sbryglan, oedd yw bydyddion nhw gyda neth. Treuliodd y disgyblion yr amser hon mewn gweddu a chymdeithasau gyda credinwyr eraill. Yn y cyfamser, dewiswyd Methias fel y lanedd i Judas Iscariot. Roedd hon yn gyfnod o aeddfedu, o ddatblygu ac o baratoi. Yr unig peth i'w wneud oedd aros, fel yr oedd iesu wedi gochmanu iddyn nhw. Roedd yn nhw'n gallu gwneud dim am y gwnaeth a roedd iesu wedi sôn amdano, tan yr amser iawn, ac roedd yn nhw wedi debyn y nerth angen rhaidiol ar awdurdod i'w gyflawni. Roedd hi'n gyfnod oedd yn rhoi prawf nid ar a'i hefyd ddod yn unig, ond hefyd a'i hamrwymiad. Roedd yn nhw wedi gweld i iesu at gyfodedig, ond doedd yn nhw ddim yn gwybod am faint oedd ei rhaid iddyn nhw aros, tan iddyn nhw gallu symud ymlaen y gwneud rhywbeth. Oedd rhaid i'w ffi ddau hymddiriedau ddynau meistr o'r yn ddigon iddyn nhw. Roedd yr adeg hon o aros yn brawf holl bwysig o'i ffydd. Roedd cyffro yr atgyfodiad drosodd 
ac oedd yn nhw ar eu pennau a'u hunain. A fyddyn nhw'n gallu dysgu o'r cofnod hwn o aros, a i ddefnyddio yn llesol, neu a fyddyn nhw'n siwmi a throi ymaith o'r ffordd yr oedd yn wedi eu dylun dros y blynyddoedd i wethaf pan oedd eu meistr peswadiol a dynamic gyda nhw. Rydym yn gwybod o lyfratau mae aros yn aeth hwn nhw yn defnyddio ramser i adailadu a'u ffydd, i foli diw ac i dynnu ynghyd pob caenc o disgeidiau throed yn nhw wedi debyn o'r iesu. Mewn ffordd oedd yn gallu o gyn nhw i wneud pethau mawr dros diw. Rydym ni, o byn ohonom ni, yn byw adegau o gwyliau, gwylio ac aros dros y blynyddoedd. Adegau pan mae'n amhosib i ni symud ymlaen at gyfnod newydd yn ein bywydau, neu gwneud prosiect newydd, achos Nid yw'r amser yn iawn, eto. Gall cofnod aros fod yn profiad sy'n cryfhau ac yn galluogi. Mae achesgob caeagaint gynt, Michael Ramsey, yn ysgrifennu am ddefnyddio yr adegau mwy dawel o'ch bywyd i dynnu neff a maeth oddi wrth yw. E mwyn gallu gwneud pethau mawr drosdol yn y dyfodol. Mae bod yn fodlon gydag omlynoddi yn dangos ein hamroddiad i'r tasg byd diw yn eisiau i ni wneud. Mae'n dangos ein ffydd ynddo am fod diw yn gwybod yr amser gywir am bopau. Nid yn dibynnu ar ei neth ein hunain a dim yn aros, ond fel y disgyblion, rydym yn dibynnu ar neth gweddi ac ar ein cymundeb a dyw. Mae'n prawf o'n ffydd pan fyddwn yn fodlon disgwyl am dyw. I weld â'i law yn y ffordd mae pethau yn digwydd ac i orthod bod yn flaen ventris bob amser a mynnu i bethau mynd yn ei blaen yn gyflym ac yn amlwg. Rydym hefyd yn cofio heddiw troedigaeth John Wesley. Rydym yn aml yn meddwl amdano fel gweithredydd. Oedd y machoga miloedd o filltiroedd i gyhoeddi newyddion dar y fengil heflino. Ond Mewn gwirionedd, ddyn llawn gweddi oedd y meddwl yn ddwfn oedd John Wesley. Oedd ffydd gyda fe a byddai diw yn gweithio trwyddo, pe bai ef yn ymgysegru a'u hunan i ddiw. Mae a'u ddif lyfrau a'u bregethau sydd yw darllen yn hanfodol gan wanidogio methodistaidd dan hyfforddiant yn mynegu yn ddi baid yr angen am sylw at weddi dyddiol a hefyd at rando ar gymhelliad ddiw. Mae'n ysgrifennu am y ffordd byddai fe mewn rhywle ac wedyn yn gallu tystio i'r ras ddiw. Roedd John Wesley yn gwybod bod hi'n bwysig i fod yn effro ac yn ymwybodol fel Christian ac i aros am y funud pan mae diw yn galw arnom ni i siarad neu i weithredu. Mae aros a gwylio yn brofiadau Christnogol fyddiol. Yn ail, mae dychafael yn adeg pan allwn ni edrych ymlaen at y diwrnod pan fydd y cyfarpar gyda ni i weithio 
Aki dystio. Yn yr adnodau olaf o'i efengil, mae lic yn defnyddio y modd gochmonol. Rhaid i edu feirach am foddion pechodau yw gychoeddi yn enw ef i'r holl genhedloedd. Yn llyfr yr actau, mae Iesu yn dweud, byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddea. Oedd tasg enfawr yn gwynebu'r disgyblion. Siôr ai fod hi braidd yn llethol pan ddywedodd Iesu y geiriau am ar eddyn nhw, ac wedyn i ddwysau pethau fe gydawodd ef nhw. Hyd yn hyn, edrych ymlaen oedd yn nhw, heb unrhyw syniad o beth yw ddisgwyl, a doedd ddim llawer o glem gyda nhw, beth fyddai'n golygu, pan fyddai'r rasbryd glan yn dod arni nhw. Roedd yn nhw'n aros am ddoniau'r rasbryd, a roedd Iesu wedi addo iddyn nhw. Ar ôl iddyn nhw o'i debyn, roedd yn nhw wedi cael a'u cyfa pari am o'i tasg ar rithro. Trawth ffyr fiwyd nhw, oedd y lanwyr pryderus ac unig meistr ddiflanedig i efengelwyr, begiliaid a gweithwyr llawn a chyddau, sêl ac egni. Mae neges yma i ni wrth i ni gario ymlaen gyda gwaith a thastiolaeth angen rhaidio y dechraewyd gan y disgyblion. Mae'n hawdd i ni droi yn ofnus, petrus a heb egni, ond ni bai i ni dibynnu ar neth y rysbryd glan. A ddewid yn unig oedd y rysbryd i'r disgyblion, i ni mae digonedd o neth a gael. Trwy y dychafael mae ein dynoliaeth yn cael ei chodi gyda gesi i ddiw ac yn cael ei rhoi yn ôl i ni gyda chryddid, sicrwydd a gras. Yn St. Salaif gan Roger Jones, mae'n y gân sy'n rhoi hi fel hyn. Power to be witnesses to me. Power that will make the people see that you can do my works and greater works than these, for my spirit comes in power to set you free. With you, my gwaith, my yes, I am in you, Naid, and a bead, and Edrich, and Hanod Anoth, but a roi there a discovery on Kantav, a hosai dustionev, you need have you and dilyn olion a'i traed. Mae clawe o bethau yn sefyll yn ein herbyn, wrth i ni edrych ar ein dywylliant yn yr unfed ganrif a ddeg trwy llygaid y iesida chafedig. E hynny, dydyn ni ddim yn ddirym, achos mae chroddio yn galluogi ar y sbryglan gyda ni. Rydym yn etifeddu'r comisiwn y disgyblion i gryfhau cymdeithas yr egrwys ac i dystio i Iesu yn ein cymuned ei hangach. A rydym hefyd yn etifeddu'r gras i'w wneud trwy allu yr ysbryd glân. Ac yn olaf, mae dy chafael yr amser i ddoli. Pan soni oedd Iesu wrth y disgyblion am ei gadael, i on hwn llawn ofn a thrystwch. Ond pan mae'n amser yn dod iddo fynd, rydym yn darllen ei bod nhw yn llawn llawenydd a ffynd y faniad. Mae ei calonau yn nhw wedi codi llawn egni a gobaith newydd. Yn amlwg, Roedd sgidiaeth Iesu wedi helpu nhw 
I ddeall o'r newydd a'i borpas ef, ac o'i cenhedaeth nhw. Efallai hefyd, caos hwn nhw rhyw grap o lawenydd iesu, bod iddo far paratoi i fynd yn ôl at a'i dad nefol ac at a'i agoniant. Yn sicr, oedd gyda nhw well wedd farogiad o'r gwainidogaeth oedd yn hwn a'i chanu gyda fe. O'r diwedd oedd yn hwn deall. Yn awr, roedd yn hwn sicr a'i fod ef yn hawlio am addoliad a mae fod e wedi ymddangos yn sanctaidd yn ddiw. Ama, am y tro cyntaf, mae lu cynson am iesu yn cael a'i addoli. Ers cyhyd oedd a'i ffrindiau wedi a'i edmygu. Roedd yn nhw wedi grando arno, a'i gamdeall, a'i garu. Rwan maen nhw'n a'i addoli. Roedd llawe o rhesymau ganddyn nhw i foli ni. Mae'r union rhesymau gyda ni. Dyna yn sicr yw ystyd y chafael ar iesu. Mae'n rhoi cyfeiriad yn ein bywydau i ni. Wrth e iesu farw a chodi drachef yn er ein mwyn ni. A bydda ni'n cael ein adnethu i weithio i ddiw. Mae ei llawenydd nhw yn eiddo i ni hefyd. Wrth i ni rannu yn ei deallturiaeth dyfnach. Ac wrth i ni gydio ar adewidion iesu. Fel hwythau, allai ni gael wyg ymdeithas ar un ar llall. Wrth i ni bachau yn ei gariad ac yn neth yr ysbryd. Mae llawe o bobl sy'n ddim yn aelodau o'r eglwys, yn ei barnu am fod yn hen ffasiwn, yn gyntefig, ac yn ddiallu yn ein cymdeithas bresennol. Mae na'r arwyddion ar y funud, beth bynnag, fod neges Cristnogaeth yn dod yn fwy bethnasol yn ystod y cyfnod anarferol hon. Mae mwy o bobl na fyddai'n mynychu ein cyrddau yn ymuno yn ein achau hoedfaion ar lain. Ac yn dyganfod bod neges Crist am fywyd newydd yn bethnasol iddyn nhw. Os ydym ni ddilyn y patrwm y gosodwyd gan iesu i ni, ddolwn ni fod yn bobl llawen, llawn o'r ysbryd, pobl sydd eisiau addoli diw ac yn eisiau rhannu a'i gariad gyda geraill. Mae'n chraid i ni ail danio y llawenydd, regni a'r gobaith. Yna yn ein hadoliad ac yn ein tystiolaeth e mwyn bod yn wir effeithiol dros Crist yn ein byd. Pobl sy'n addoli i'w ni, ac fe ddylai hynny bod yn rhan o'r neges llawen yn ein cymuned. Felly, mae dy chafael yn amser i aros, ac i ddisgwyl i ddiw weithredu. Amser i edrych ymlaen at y diwrnod Pan fydd cyfar par gyda ni i weithio dros grist a thostio amdano. Amser i addoli ddiw. Nid amser i edrych lan i'r awyr, mae honni, achos wrth i ni ddisgwyl am y sil gwyn. Mae'n rhaid i ni baratoi i wasanaethu ein hadlwydd at gobadedig a dychafedig Iddo fe bod y goniant am wysoesoedd. Amen. Mae ein gweddiau o eiriolaeth heddiw yn dod o rwys. Ar ôl y geiriau, bwriwch a'i choll brydau ar nôl ef, mae ymateb yw, 
oherwydd mae'n gyfalu amdanoch. Gweddi. Dion an gyfidiau am y byd gebrondi. Lle mae o'ch rhafel, gweddi yn am heddwch. Lle mae ar iechyd, gweddi yn am iechyd. Lle mae anobaith, gweddi yn am obaith. Bwriwch mae choll brydau arno ef, oherwydd mae'n gyfalu am danoch. Gweddi yn ar y tu fod ar waith mewn gofal iechyd, yng ngwaith meddygon a deintyddion, psychiatryddion a psycholegwyr, nyrsys a gweinyddwyr, ferallwyr ac ymchwylwyr. Bwriwch a'i choll brydau arno ef, oherwydd mae'n gyfalu amdanoch. Rho gyfeiriad i'n gweithgaredd yng nghymdeithas y reglwydd. Oed i ni gan fod ffyrdd i dyfu. Oed i ni dan rhydeddu di bob amser. Oed i ni wasanaethu a'n cymunedau. Bwriwch a'i choll brydau'r arno ef, oherwydd mae'n gyfalu amdanoch. Daiwn a rhai ar y dim ni'n a'u caru i mewn i thgariad di, a rhai sy'n wael a rhai sy'n drist, a rhai sydd angen arweiniad a chyfeiriad. Bwriwch a'i choll brydau'r arno ef, oherwydd mae'n gyfalu amdanoch. Tyrd atom ddiwg y goniant, grand o arnom, iachani a disgleiria trwy ein bywydau. Bwriwch a'i choll brydau arno ef, oherwydd mae'n gyfalu amdanoch. Amen. Ac yn awr, ble bynnag ar y dim ni'n gwylio? Neu dallen, un nhw'n angweddi yr agli, a un tad, a'r hwn wyt yn y nefoedd, Sancteidia dy enw, deled dy deynas, gwneled dy ywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaea hefyd. Dorw i ni heddiw o'n bara bainyddion, a maddau i ni a'n dyledion, fel y myddau o'n ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithiau gwared ni rhag dwi. Hanes aeddo ti o'r deynas, A'r neth, a'r gygoniant yn oes oes oedd. Amen. A'n hemyn olaf yw rhif 5-3 i ddiw o'r gygoniant.
Gweddian. Elch e'r y byd i ddangos gygoniant diw. A bwyd i chi bob amser ad nabod bendith diw a thangnefed diw. Amen.